Hay, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cố vấn Pháp lý Official, kênh chia sẻ kiến thức pháp luật dành cho mọi người. Thì trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu mức phụ cấp của trưởng ban công tác mặt trận kim trưởng thôn năm 2024 là bao nhiêu. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Thì cách tính mức phụ cấp của trưởng ban công tác mặt trận kim với trưởng thôn được căn cứ theo quy định tại nghị định số 33 năm 2023 của chính phủ. Theo đó, căn cứ điều 33, nghị định số 33 năm 2023 của chính phủ thì trưởng ban công tác mặt trận là người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố và được hưởng phụ cấp hàng tháng. Theo nghị định số 33 năm 2023 của chính phủ thì sẽ thực hiện khó vị phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Ngân sách khó vị phụ cấp để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở mỗi thôn, tổ dân phố như sau. Thứ nhất, đối với các thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên. Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã ở khu vực biên giới, hải đảo, được khó vị phụ cấp bằng 6 lần bước lương cơ sở, tương ứng là 10,8 triệu đồng một tháng. Trường hợp thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, chuyển thành tổ dân phố thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã, thì được giữ mức khó vị phụ cấp bằng 6 lần bước lương cơ sở, tương ứng là 10,8 triệu đồng một tháng. Thứ hai, đối với các thôn tổ dân phố không thuộc các trường hợp vừa nêu, thì sẽ được khó vị phụ cấp bằng 4,5 lần mức lương cơ sở, tương ứng với mức là 8,1 triệu đồng một tháng. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ vào vị phụ cấp được khó cho mỗi cấp, mỗi thôn, tổ dân phố, nguồn kinh phí ngân sách địa phương, quy định của pháp luật có liên quan và đặc thù của từng thôn để trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định mức khó vị phụ cấp cho từng nhóm đối tượng. Như vậy, Mức phụ cấp đối với trưởng ban công tác mặt trận cũng như mức phụ cấp đối với trưởng thôn sẽ được các cấp có thẩm quyền quy định cụ thể. Theo khoản 4 điều 34 nghị định số 33 năm 2023 của chính phủ về chế độ trợ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì trường hợp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tổ dân phố, ở thôn thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của các chức danh kiêm nhiệm. Do đó, trường hợp trưởng ban công tác mặt trận, kiêm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, thì sẽ đồng thời được hưởng hai khoản phụ cấp, gồm phụ cấp trưởng thôn và phụ cấp trưởng ban công tác mặt trận. Ví dụ tại thành phố Hà Nội, căn cứ Điều 4 Nghị quyết số 18 năm 2023 của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội, Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố thuộc thành phố Hà Nội cụ thể như sau. Thứ nhất, đối với thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên. Thôn, tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Thôn có từ 350 hộ gia đình trở lên chuyển thành tổ dân phố do thành lập đơn vị hành chính đô thị cấp xã, thì mức phụ cấp đối với bí thư chi bộ được hưởng là 2,1 lần mức lương cơ sở, tương ứng là 3 triệu 780 ngàn đồng một tháng. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố hưởng phụ cấp 2,1 lần mức lương cơ sở, tương ứng cũng là 3 triệu 780 ngàn đồng một tháng. Trưởng ban công tác mặt trận được hưởng phụ cấp bằng 1,8 lần mức lương cơ sở, tương ứng với mức là 3 triệu 240.000 đồng một tháng. Thứ hai, đối với các thôn, tổ dân phố không thuộc quy định nêu trên, thì bí thư chi bộ hưởng phụ cấp với mức là 1,6 lần mức lương cơ sở, tương ứng là 2 triệu 880.000 đồng một tháng. Trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố sẽ được hưởng phụ cấp với mức bằng 1,6 lần mức lương cơ sở, tương ứng là 2 triệu 880.000 đồng một tháng và trưởng ban công tác mặt trận sẽ được hưởng phụ cấp với mức bằng 1,3 lần mức lương cơ sở, tương ứng với số tiền là 2 triệu 340 ngàn đồng một tháng. Như vậy, người làm trưởng ban công tác mặt trận kim trưởng thôn, kim tổ trưởng tổ dân phố tại thành phố Hà Nội 
sẽ có thể nhận được mức phụ cấp là 7 triệu 020 ngàn đồng một tháng hoặc 5 triệu 220 ngàn đồng một tháng tùy vào vi mô từng thôn, tổ dân phố. Như vậy là chúng ta vừa tìm hiểu xong thông tin về mức phụ cấp đối với trưởng ban công tác mặt trận kiêm trưởng thôn năm 2024. Nếu như mà mọi người cảm thấy nội dung video này hay cũng như là bổ ích thì hãy để lại cho kênh một like cũng như là một đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh nhé. Và nếu như mà mọi người có những thắc mắc liên quan tới vấn đề này hoặc những vấn đề pháp lý khác thì có thể để lại câu hỏi ngay bên dưới phần bình luận để trao đổi trực tiếp với kênh nhé.